amores, tudo certo? Olha só que delícia que a gente vai fazer hoje. São chips de provolone ou provolone desidratado, né? Muita gente fala provolone desidratado, é tudo a mesma coisa, gente. Fica super crocante e eu vou te ensinar no micro-ondas e no forno para você escolher qual jeitinho que você quer fazer e para quem tá com dúvida se fica mesmo super mega crocante, dá só uma ouvidinha, ó. Hum. Fica por aí que a gente já começa. Antes de começar, vale lembrar que a quantidade aí do rendimento é proporcional à quantidade de queijo que você utilizar. A gente vai utilizar 500 gramas de provolone, então o rendimento vai ser 500 gramas de chips, tá bom, meus amores? Apesar do queijo desidratar, o rendimento é mais ou menos proporcional. Bom, pessoal, eu vou começar ensinando o de micro-ondas e depois o de forno e no final vou contar pra vocês qual fica mais gostoso na minha opinião, tá certo? A gente já vai começar, só que antes clica no gostei por gentileza e se não é inscrito, clica no inscrever-se, vai ainda no sininho e no sininho vai em opções e todas pra não perder nenhuma notificação, tá certo? Começando então os chips de provolone de micro-ondas. Eu tenho aqui 500 gramas de queijo provolone, você encontra no mercado dessa forma, tá gente? É fácil de encontrar. E nós vamos cortar com casca e tudo, cada fatia com cerca de 3 milímetros. Aí você vai me perguntar, mas não tá muito grossa essa fatia, Gabi? Gente, se vocês cortarem fininha demais, com aqueles fatiadores de queijo, com ralador, você não vai conseguir descolar esses chips do papel manteiga no final. E a gente vai ter que usar papel manteiga para absorver o óleo do queijo, tá? Então, 3 milímetros é o ideal. Pode ser um pouquinho maior, pode ser um pouquinho menor, mas tenta fazer mais ou menos esse tamanho, tá certo? Corta todo o seu queijinho e aí a gente vai pegar um prato que possa ir para o micro-ondas. Vamos colocar uma folha de papel manteiga por cima e espalhar esses chips. Não vai caber todos eles, né? Todas as fatias numa primeira rodada aí, mas você vai fazendo aos pouquinhos, tá certo? E aí, gente, a gente vai levar esse prato ao micro-ondas por dois minutos em potência alta, tá bom? E depois de dois minutos, você vai ter aí queijinhos fumegando muito quentes. Deixa eles amornar, gente. Depois que amornou, vocês descolam do papel e deixa esfriar por completo. Depois que esfriou, eu até quebrei um na metade para vocês verem que fica muito, muito mega crocante e funciona essa receita, viu gente? Bora então pro de forno, viu como é facinho? É muito fácil. Antes da gente fazer os nossos chips no forno, quero mandar um super beijo pro Lele, que fez os nossos salgadinhos caseiros crocantes maravilhosos. Se assim como ele você fizer alguma receita do nosso canal, é só postar no Instagram, marca o arroba Cozinha do Bom Gosto na foto e hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda, fechado. Gente, para fazer os chips no forno, não tem segredo também, tá? A gente vai picar o queijo nessa mesma espessura, 3 milímetros. Picou todo o queijo? Pega uma assadeira e por cima coloca papel manteiga. Mas, Gabi, essa assadeira tá pequena, hein? Tá, pessoal? Eu fiz bem pouquinho só para mostrar para vocês que funciona, tá? Colocou os queijinhos, leva ao forno pré-aquecido 180 graus por cerca aí de 25 minutos ou até esse queijo desidratar. Ele vai ferver, ele vai derreter e assim que ele dourar e desidratar, você retira do forno, deixa amornar, descola do papel e depois de frio, dá até pra quebrar no meio, viu gente, de tão crocante que fica. Eu havia prometido pra vocês dizer qual que eu tinha gostado mais, na minha opinião pessoal, o de micro-ondas fica mais crocante, tá bom? Mas é muito bom o de forno também, tá? O de forno é bom porque você pode fazer em quantidades enormes aí, numas assadeironas e vai que vai. O de micro-ondas você tem que pôr do pratada por pratada, né? Pouquinho fatia, depois mais pouquinho de fatia. Mas eu achei que ficou mais crocante o de micro, acredite se quiser. E teste aí na sua casa, tá bom? Gostou do vídeo? Clica no gostei. Não é inscrito, meu rostinho apareceu. Sua chance é agora, clica nele. E comenta pra mim que outras receitas de salgadinhos vocês gostariam de ver no nosso canal. Amo muito vocês. Até uma próxima. Tchau!